हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 747 डिवीजन 2 का सेकंड क्वेश्चन दैट इज स्पेशल नंबर्स बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट ओके सो एज ऑलवेज लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन स्पेशल नंबर्स थियोफेनिस रियली लाइक सीक्वेंसेस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दस हिज टीचर कुछ नाम दिया है गेव हिम अ प्रॉब्लम अबाउट अ सीक्वेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पेशल नंबर्स ठीक है क्या बोला गया है कि एक सीक्वेंस दी है जिसमें सिर्फ स्पेशल नंबर्स है फिर आगे स्पेशल नंबर्स की डेफिनेशन दी गई है लेट्स कॉल अ पॉजिटिव नंबर स्पेशल इफ इट कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ डिफरेंट नॉन नेगेटिव पावर्स ऑफ एन फॉर एग्जांपल एन इक्वल टू 4 नंबर 17 इज स्पेशल बिकॉज़ इट कैन बी रिटर्न एज 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 2 बट 9 इज नॉट अब स्पेशल नंबर की यहां पे क्या डेफिनेशन दी गई है कि स्पेशल नंबर एक पॉजिटिव नंबर है जो कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ पावर ऑफ n मतलब कि n की पावर i प्लस n की पावर j प्लस n की पावर k एंड सो ऑन और ये जो पावर्स है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए फिर आगे एग्जांपल दिया है कि अगर n की वैल्यू 4 है तो 17 एक वैलिड एग्जांपल है क्यों क्योंकि ये 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 2 डिस्टिंक्ट पावर्स के सम में ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है जबकि 9 नहीं है क्योंकि 9 को अगर आपको n की 4 की पावर में रिप्रेजेंट करना है सो दैट वुड बी 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 यहां पे ये रिपीट हो रहा है सो दिस इज नॉट अ वैलिड नंबर स्पेशल नंबर्स कौन-कौन से जो कि n की पावर्स के सम में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और जो पावर्स है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए ठीक है थियोफेनिस आस्क्स यू टू हेल्प हिम फाइंड द केथ स्पेशल नंबर इफ दे आर शॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर सिंस द नंबर मे बी टू लार्ज आउटपुट इट मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 और फिर कंस्टेंट्स दिए गए हैं ठीक है इनपुट किस तरह से नंबर ऑफ टेस्ट केसेस फिर सभी टेस्ट केस में n और k मैंने कंस्टेंट्स यहां पे लिख दिए हैं ठीक है तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर हमें n और k दिया जाए n क्या है ये बेस ठीक है तो हमें क्या आउटपुट में देना है हमें kth स्मॉलेस्ट नंबर आउटपुट में प्रिंट करना है अगर वो उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दे तो फॉर एग्जांपल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 कोई एक सीरीज है ठीक है तो इसमें से फोर्थ नंबर कौन सा हो गया ये ठीक है इसी तरह से हमें n दिया होगा तो स्पेशल नंबर्स कौन-कौन से होंगे जो भी n की डिस्टिंक्ट पावर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके अब इस तरह के जितने भी सम है अगर हम उनको शॉर्ट कर दें और इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं स्पेशल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू n इनको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दें तो जो केथ नंबर होगा वो हमें आउटपुट में देना है और बोला गया है कि क्योंकि नंबर लार्ज है तो आउटपुट करो मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7 इनपुट किस तरह से है सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है फिर सभी टेस्ट केस में n और k है ठीक है आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है अब इसका कांसेप्ट देखते हैं ओके सो अब कांसेप्ट की बात करते हैं अगर हम देखें तो हमें यहां पे करना क्या है बेसिकली हमें n जितने भी स्पेशल नंबर्स है विद रिस्पेक्ट टू n मतलब कि जितने भी ऐसे नंबर्स है जो कि n की पावर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं जहां पे जो पावर से वो डिस्टिंक्ट हो उनको हम स्पेशल नंबर्स कहेंगे फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू 5 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 5 ये एक स्पेशल नंबर है तो ये हम सीक्वेंस में काउंट करेंगे जबकि 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 को नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे जो पावर्स है वो रिपीट हो रही है ठीक है तो हमें बेसिकली करना क्या है कि इस तरह के जितने भी स्पेशल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू n फॉर्म हो रहे हो उसमें से केथ नंबर देना है ठीक है अब अगर इसका हम बेस केस पे ले स्टडी करें मतलब यहां पे जैसे n है वो वेरिएबल है ठीक है तो सबसे बेस क्या हो गया n 2 बाइनरी फॉर्म हम हमारे डेसिमल नंबर्स उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर मेरा n 2 है तो वैलिड नंबर्स कौन-कौन से हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी क्यों 
क्योंकि इनको मैं डिस्टिंक्ट पावर ऑफ टू के सम में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर टू टू की पावर टू प्लस टू की पावर वन टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू तो ये एक बेस केस है एन इक्वल टू टू यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर स्पेशल काउंट हो जाएंगे ठीक है अगर मैं इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो ये होगा जीरो जीरो वन ये होगा जीरो वन जीरो ये हो जाएगा जीरो वन वन ये हो जाएगा वन जीरो जीरो ये हो जाएगा वन जीरो वन ये हो जाएगा वन वन जीरो ये हो जाएगा वन 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 ठीक है तो एन इक्वल टू टू के लिए हम सारे नेचुरल नंबर्स को एज अ स्पेशल नंबर कह सकते हैं ठीक है क्योंकि वो टू के डिस्टिंग पावर के सम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके तो अगर मुझे इसमें बोला जाए एन इक्वल टू टू के लिए कि केथ नंबर बताओ तो सिंपली क्या हो जाएगा के अगर के इक्वल टू फाइव है तो इस सीक्वेंस में फिफ्थ नंबर कौन सा है फाइव तो एन इक्वल टू टू के लिए आंसर क्या होगा फाइव अब अगर एन को हम चेंज करते हैं तो चेंज क्या होगा अगर आप ऑब्जर्व करो मान लो एन है सिक्स तो इस केस के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा सिक्स की पावर जीरो इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा सिक्स की पावर वन उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा सिक्स की पावर जीरो प्लस सिक्स की पावर वन उससे बड़ा नंबर सिक्स की पावर टू उससे बड़ा नंबर सिक्स की पावर टू प्लस सिक्स की पावर जीरो उससे बड़ा नंबर सिक्स की पावर टू प्लस सिक्स की पावर वन उससे बड़ा नंबर सिक्स की पावर जीरो प्लस सिक्स की पावर वन प्लस सिक्स की पावर टू ठीक है आप समझ रहे हो आप चेक कर सकते हो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पे जैसे सारे नेचुरल नंबर्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे सारे कवर नहीं होंगे जैसे कि ये वन है ये सिक्स है तो टू थ्री फोर फाइव मिस हो जाएंगे सो so, बेसिकली यहाँ पे बेस चेंज हो रहा है लेकिन जो नंबर ऑफ बिट है उसका पावर तो सेम ही रह रहा है आप समझ रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं कोई भी जनरल एन के लिए अगर हमें के दिया है ठीक है मान लो के की वैल्यू कुछ भी है वो हमें केथ वैल्यू उस एन के लिए फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं पहले तो उस के को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है फिर जो जो बिट्स सेट होगी उनके पावर मतलब कि मान लो ये के है वो है जीरो वन वन जीरो वन जीरो तो ये जीरो बिट है ये फर्स्ट बिट है ये सेकेंड बिट है ये थर्ड बिट है ये फोर्थ बिट है और ये फिफ्थ बिट है ठीक है तो हमारा एन इक्वल टू सिक्स के लिए केथ नंबर क्या हो जाएगा जितनी भी बीट्स सेट है उनके पावर का सम मतलब कि सिक्स की पावर वन प्लस सिक्स की पावर थ्री प्लस सिक्स की पावर फोर जो बीट्स सेट है उनके उनमें सिर्फ बेस चेंज होगा पावर वही रहेगा उनका सम जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ठीक है सो so, कोई भी एन और के अगर हमें दिया गया है तो हमें करना क्या है हमें के को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है फिर उनमें जिस भी नंबर के बिट सेट है उनमें टू के पावर की जगह हमें उस एन के पावर के फॉर्म में सम को रिप्रेजेंट कर देना है हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ये के की वैल्यू क्या है टू ये वन ये टू ये फोर ये एट और ये सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस एट प्लस टू ट्वेंटी सिक्स तो अगर ट्वेंटी सिक्स नंबर हमें बोला जाए एन इक्वल टू सिक्स के लिए तो वो कौन सा होगा सिक्स की पावर वन प्लस सिक्स की पावर थ्री प्लस सिक्स की पावर फोर सो कोई भी एन और के की वैल्यू दी जाए बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जो भी बिट सेट होगी उसके के लिए उसके उसके लिए उस एन की पावर को हम हमारे आंसर में एड करते जाएंगे सो दिस इज इट अब ये तो हो गया कंसेप्ट अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे एफिशिएंटली ये देख लेते हैं अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अब हमने क्या देखा कि जो है उस ये जो बाइनरी में हम जैसे नंबर्स क्रिएट करते हैं ठीक है टू की पावर टू प्लस टू की पावर फोर प्लस टू की पावर सिक्स उसी तरह होगा लेकिन बेस चेंज हो जाएगा ठीक है के जो है उसमें जो भी बिट नंबर सेट होगी उस पावर के एन की वैल्यूज को हम आंसर में ऐड कर देंगे सो so बेसिकली हमें चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस पे बिट्स सेट है मतलब कि वन है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें और राइट मोस्ट होगा वो जीरो बिट होगा फिर फर्स्ट बिट फिर सेकंड बिट एंड सो ऑन ठीक है 
तो अब मान लो मॉड वैल्यू है मेरी टेन की पावर नाइन प्लस सेवन तो मैं क्या कर सकता हूं मैं आंसर इक्वल टू जीरो ले लूंगा सबसे पहले फिर मान लो कोई वैल्यू है जे उसको मैं वन ले लूंगा वाइल के इज ग्रेटर देन जीरो इफ के मॉड्यूलो टू इक्वल टू इक्वल टू वन मतलब ये बेट सेट है तो आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस जे मॉड्यूलो मॉड ठीक है और यहां इफ से बाहर निकलने के बाद के को मैं डिवाइड बाई टू कर दूंगा और j इक्वल्स टू जे स्टार एन या तो मल्टीप्लाई बाई एन कर दूंगा मॉड्यूलो मॉड हम जैसे ही वाइल लुप के बाहर आएंगे हमारे पास हमारा आंसर होगा अब ये वर्क कैसे कर रहे हैं काफी सिंपल है फिर भी मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं मान लो के की वैल्यू है 15 ठीक है या तो फिर इसमें सभी बेट्स सेट है कोई और एग्जाम्पल लेते हैं के की वैल्यू है ट्वेल्व ट्वेल्व मतलब क्या एट प्लस फोर ये हो जाएगा एट फोर जीरो जीरो ये के है ठीक है और मान लो एन की वैल्यू है फाइव ठीक है तो अब हमें यहां पे चाहिए क्या आंसर में ये जीरो बीट है ये वन बीट है ये टू बीट है ये थर्ड बीट है तो ट्वेल्थ नंबर कौन सा होगा स्पेशल सीक्वेंस में फाइव की पावर टू प्लस फाइव की पावर थ्री ये हमें चाहिए आंसर में तो हम क्या कर रहे हैं जब तक के ग्रेटर देन जीरो है इफ के मॉड्यूलो टू इक्वल टू इक्वल टू वन नहीं क्योंकि ये क्या है अभी ये लास्ट बेट जीरो है मतलब ये इवन नंबर है तो हम यहां पे आ जाएंगे k इक्वल टू के बाई टू मतलब कि इसको हम डिलीट कर देंगे ठीक है और j इक्वल टू जे इन टू एन जे की वैल्यू इनिशियली वन थी क्यों क्योंकि जीरो बेट के लिए n की पावर जीरो क्या होगा वन फिर हम फर्स्ट बिट पे आएंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए एन फिर हम सेकेंड बिट पे आएंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए एन स्क्वायर इसलिए हम हर बार जे को जे इन टू एन कर रहे हैं अब जे की वैल्यू क्या हो गई फाइव अब वापस दे के ग्रेटर देन जीरो के मॉड्यूल लो टू वन नहीं लास्ट बिट जीरो है इवन नंबर है के इक्वल टू के बाई टू वो जीरो निकल गया जे इक्वल टू जे इन टू एन तो ये टू आ गया ठीक है वेल के इज ग्रेटर देन जीरो के मॉड्यूल लोट इक्वल टू वन यस ये ऑड है तो क्या करेंगे आंसर इक्वल टू आंसर प्लस जे आंसर जीरो था उसमें जे को ऐड कर देंगे फाइव की पावर टू के बाई टू ये बाई टू हो गया जे क्या हो जाएगा जे इन टू एन मतलब फाइव की पावर थ्री वापस के इज ग्रेटर देन जीरो यस के ऑड है यस तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस जे के इक्वल टू के बाई टू ये भी निकल गया ये हो गया जीरो J इक्वल टू जे स्टार एन ये हो जाएगा फाइव की पावर फोर लेकिन अब वाइल लूप में नहीं जाएंगे क्योंकि K जीरो हो गया और यहाँ पे हमारा हमारा आंसर मिल गया आई अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इन टू लॉग के क्योंकि हर बार डिवाइड बाई टू कर रहे हैं तो लॉग टेन की पावर नाइन बहुत ही कम टाइम में ये हो जाएगा सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कंसेप्ट भी क्लियर है और इसका जो सॉल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है थैंक यू